，任何人没看过这部新加坡丧尸片，我都会伤心的。这丧心病狂的脑洞简直闪瞎我的眼，不知道的还以为它是新加坡征兵广告，或者说它更像是驱蚊剂广告。大家好，我是电影明小雅，今天我们来看一下新加坡的首部丧尸片《丧尸战士》。深夜，士兵小胖肚子不舒服，正在蹲野坑，谁知一个丧尸突然冒出来，一口咬住了他的脖子，随后便把三百多斤的小胖整个拖走。第二天一大早，几个士兵正吊儿郎当的进行新加坡升国旗仪式，大家颓然的站在原地，双目无神，神游天外。其中最夸张的还要数男主眼镜哥和大眼哥，两人居然当场玩起了手机游戏。之所以这么懒散，全因为他们是预备役，并不是正规军。大部分都在参加集训，只剩他们无所事事。当指挥官发现眼镜哥公然违反军纪，顿时火冒三丈，罚他当场做一百个引体向上。结果菜鸡的眼镜哥竟然连一个引体向上都做不了，担心会被指挥官继续惩罚，眼镜哥灵机一动，带着大眼哥赶到医务室，准备装成病号蒙混过关。万万没想到，菜鸡所见略同。此时的医务室早已人满为患，前排歪脖子断手的不好说，后排咳嗽正起劲的两个哥们，显然和眼镜哥一样，都是没病装病。当眼镜哥看到老熟人医生老蔡时，瞬间重燃希望。他和大眼哥，一个谎称拉肚子，一个谎称得了抑郁症，想立刻接受治疗。结果老蔡的回答让两人大失所望。今天病人多，而且都比你们严重，实在不好开后门，还是乖乖排队吧。就在这时，餐厅老板娘的女儿小美自带吹风机登场，小美过来买了一瓶驱蚊剂，当场涂了起来，香艳的画面瞬间缠得在场的士兵们哈喇子都快流下来了。一旁的眼镜哥自然也不能免俗，第一眼看到小美，脑海中便浮想联翩，想到关键时刻，他还害羞地低下了头。当然，歪歪虽爽，现实问题也不能丢下。他没有忘记还有大事儿要做。看着小美的驱蚊剂，顿时萌生了一个大胆的想法：只要把驱蚊剂涂在眼睛上，红肿的样子看起来不就像是得了重病吗？在大眼哥的帮助下，眼镜哥成功上药，那感觉真叫一个酸爽。可没想到，指挥官找了过来，眼镜哥表示自己生病了。指挥官当然不信，拉着他去找医生。但通过检查，眼镜哥确实得了结膜炎，指挥官只好作罢。这时，有人来报说，在外面发现一名伤员，不是别人，正是昨晚被丧尸掳走的小胖。医务兵用蹩脚的动作给小胖进行心肺复苏，眼看不起作用，又换成人工呼吸。谁知小胖突然睁眼，二话不说，直接咬伤医务兵的脖子。紧接着，小胖面目狰狞地站了起来，疯狂袭击医务室里的人。这会儿，大家倒是腰不酸腿不疼了，就连坐在轮椅上的病患，分分钟都能参加马拉松了。场面一度陷入混乱。没过几分钟，丧尸便出现了人传人现象。谁见过这种场面啊？眼镜哥和大眼哥吓得目瞪口呆。要命的是，眼镜哥的眼镜被人撞到地上，这下眼睛更不好使了。好在扑了半天，又把眼镜戴上，然后躲在桌子下。危急关头，指挥官保护小美，让她躲进医药柜中，然后开始对抗丧尸。但双拳难敌四手，医务室里的丧尸越来越多，指挥官只能躲进另一个房间。与此同时，眼镜哥也抓住机会逃了进来。就在两人讨论彼此有没有被咬时，一只丧尸从暗处爬起，指挥官把它制服，绑在椅子上，外加垃圾桶套头。按照丧尸片铁律，他们准备打电话求救，结果没有信号。眼镜哥认为这种时候千万别冲动，应该乖乖躲在这里，等待救援上门。但指挥官看着门外骚动的狮群，觉得不能坐以待毙。懒归懒，眼镜哥的鬼点子也是真的多。他把手电筒插在丧尸嘴里，利用灯光成功分散狮群注意力。然后和指挥官趁机离开房间，救出困在柜子里的小美后，眼镜哥想到了好基友大眼哥，可没人知道他在哪里。没办法，三人只好先离开医务室。想不到的是，眼下整个军营都已经沦陷。平日里，眼镜哥玩过不少丧尸游戏，知道完美的避难所必须有充足的物资储备。想到这儿，整个军营只有食堂最符合。然而，在前往食堂的途中，三人遇到了两个巡逻兵。尸变后，他们居然还保留着肌肉记忆，继续执行着巡逻任务。他们成功抢走丧尸身上的配枪，不料擦枪走火，引来狮群疯狂追击。
由于他们生前在训练，因此就算变成丧尸，也不忘保持队形，纷纷开始翻越障碍。见状，指挥官心中窃喜，因为这些士兵都是弱鸡，就没完整跑过所有障碍的。接下来就是见证奇迹的时刻了。指挥官带着两人爬上各种障碍物，果然，身后的丧尸大军接二连三吃瘪。这个计划看似完美，唯独有一个大 bug， 体能眨眨眼镜哥。不过，在主角光环加持下，他还是苟了下来。有惊无险进入超市时，才发现老蔡等人早已提前一步躲进这里。但是刚才关门的时候，一个小兵不小心被丧尸咬伤，担心他尸变，老蔡准备开枪，指挥官却认为他受伤不重，问题不大。但最后老蔡还是开了枪，一波未平，一波又起。老蔡看到小美也受了伤，尽管解释这不是丧尸咬的。老蔡还是把小美母女和指挥官关了起来。不得不说，食堂中被真齐全，连这么大的铁笼子都有好几个。眼镜哥这边属于标准的墙头草，选择站在更强势的老蔡这边。然而，当三人骂他不讲义气时，眼镜哥却偷偷给他们打手势，表示自己是故意归顺老蔡的，找到机会马上救人。老蔡正在盘算怎么带大家逃跑。不料被他枪杀的小兵说尸变就尸变，眼看小美就要领盒饭，小兵却突然停止了攻击，完全把小美当成空气。就在大家不敢相信时，眼镜哥开始了行动。原来他所谓的救人计划是劫持老蔡的一名手下，然后威胁他放人。但眼镜哥没想到，老蔡根本不管别人死活。气急败坏之下，居然打开了食堂大门，随后逃之夭夭。一时间，丧尸如潮水般涌了进来。千钧一发之际，眼镜哥难得靠谱，他没有逃跑，而是捡起钥匙打开铁笼。可是计划赶不上变化，人没救成，自己反倒也被关了起来。指挥官很好奇，丧尸为什么不咬小美？难不成因为她是美女？为验证自己的推测，指挥官打算让小美妈去试一试。呃，兄弟是不是对美女有什么误解？不过此话一出，瞬间遭到小美反对。丧尸发疯似的摇晃铁笼，再不想办法，肯定被团灭。就在他们头秃时，广播突然传来新加坡的国歌：“好家伙，所有丧尸全部立正！”这肌肉记忆一个字绝。原来每天到了降旗仪式的时间，广播室就会自动播放国歌。此时不跑，更待何时？刚跑到外面，眼镜哥就看到了扎心一幕。好基友大眼哥没能逃得掉，现在已经变成了丧尸。没等眼镜哥接受现实，大眼哥便扑了过来。关键时刻，小美妈牺牲自己救了眼镜哥。临死前，小美妈拜托指挥官和眼镜哥，以后一定要好好替他照顾好小美。结果两人不仅没有允诺，反而互相甩锅。指挥官大骂眼镜哥跑得慢，眼镜哥指责指挥官怎么不开枪，两人吵得不可开交。小美实在看不下去，吐槽两人都不配当军人，一个只会偷懒，一个没种。听君一席话，胜读十年书。两人随即表示要重新做人。至于小美，必定护他周全。话音刚落，小美妈尸变。这次眼镜哥终于应机一回，一枪将小美妈爆头。不过还有一个问题没搞明白，为什么小美不被咬呢？眼镜哥发现，当时在医务室的时候，丧尸似乎也不想攻击他。这说明他和小美有着某种共同点，绞尽脑汁，答案只有一个：他们都在丧尸危机爆发前涂了防蚊剂。没想到这个东西居然能对丧尸有奇效。可尴尬的是，他们找了半天也没找到驱蚊剂，唯一的一瓶还是空的。回到老蔡这边，一个人跑路似乎并不顺利。好不容易来到铁门前，结果对面全是丧尸。没等老蔡反应过来，身后窜出来的丧尸就把他扑倒在地。本以为他会下线，结果居然成功反杀。不知不觉，夜幕降临，无数丧尸冲出铁门，浩浩荡荡进入军营。这里已经彻底沦为丧尸的世界。小美做出一个大胆决定，她要去广播室播放国歌，只有这样才有活下去的希望。等小美离开，眼镜哥和指挥官也开始全副武装，只要国歌响起，他们立马前往广播室。在驱蚊剂作用下，小美平安抵达目的地。可刚播放 CD， 一脸嗜血的老蔡突然出现，逼问他怎么不被丧尸咬。见小美不配合，这货居然打女人。正准备痛下死手时，电台传来一条紧急播报，是救援飞机来了。军方让所有幸存者前往广场集合。听到这个好消息，老蔡赶紧劫持小美，在他的掩护下顺利来到广场。
。与此同时，尹庆哥二人组也趁着国哥想起时，有惊无险赶到。按道理，现在大家只要团结一致，等待救援就好了。不料老蔡搞事情，非要弄明白真相。他强行让小美靠近丧尸，结果自己被咬伤。看着被咬伤的手，老蔡彻底破防，打开身后的铁门，要和大家同归于尽。生死存亡之际，眼镜哥回想起关键信息，老蔡口袋里就有一瓶驱蚊剂，二话不说抢过来后撒在三人身上，而老蔡则瞬间被尸群吞没。故事最后，眼镜哥三人成功躲过丧尸危机。转天，他和指挥官重回战场，这次两人决心要像真正的军人一样去战斗。有了秘密武器，他们坚信一定能将丧尸全部消灭。作为一部喜剧丧尸片，故事脑洞很大，既防蚊又防丧尸的驱蚊剂，你值得拥有。好了，今天的故事到这里就结束了。喜欢的宝子们可以去看一看原片。最后不要忘记三连支持一下哦。